Agatha Krisztie. Poirot munkában. A nyugat csillagának kalandja. Ott áldogáltam Pváró szobájának ablakában és unatkozva bámultam az utcára. Felettép különös fakadtam ki végül meglepetten. Mi olyan különös, man ami? Érdeklődött Pváró egykedvűen kényelmes karossé keméjéről. Következtessen Pváró a következő tények alapján. Látok egy elegánsan öltözött ifjú hölgyet. Divatos kalappal, csodálatos bundában. Lassan sétál, s közben alaposan megnézi a házakat. Anélkül, hogy tudna róla, három férfi és egy középkorú nő követi. E pillanatban csatlakozott hozzájuk még egy férfi, aki szélesen gesztikulálva a lány felé mutogat. Vajon miről szólhat ez a dráma? Netán valami bűnöző ez a lány, és az őt követő detektívek éppen a letartóztatására készülődnek. Vagy éppen ők a gazemberek, és egy ártatlan áldozat megtámadását tervezik. Mi erről a mestödetektív véleménye? A mestödetektív, man ami, a legkézenfekvőbb megoldást választja. Oda megy az ablakhoz, és maga is szemügyre veszi a dolgokat. Azzal a barátom csatlakozott hozzám az ablaknál. Egy pillanattal később derűsen felkacagott. Meg kell mondjam, hogy mint általában, a nézőpontját ezúttal is a krónikus romanticizmus befolyásolta. Ez a hölgy ugyanis Mary Marvel, a filmcsillag. Néhány rajongója szegődött a nyomába, akik természetesen felismerték. És kedves hasting sem, a kisasszony nagyon is tisztában van a tényel. Jó, derültem a dolgon. Minden meg van magyarázva. Bár ezért nem kap jó pontot, varó. Elvégre csupán a felismerésen múlt az egész. És hányszor látta Mary Marvelt a film Vásznon, Manser? Elgondolkodtam a dolgon. Legalább egy tucatszor. Én pedig mindössze egyszer. Mégis én ismertem fel, nem maga. Így olyan másnak látszik, válaszoltam kisé elbizonytalanodva. A ah, Satré. Kiáltott fel, Pvaró. Netán azt várná tőle, hogy cowboy kalappal, mezítláb parádézzon London utcáin göndörfürtökkel, mint valami ír farmer lány. Maga mindig a lényegtelen részletekre figyel. Emlékezzen csak Velöri Sain Lair táncos nő esetére. Enyhe méltatlankodással vontam vállat. De ne vegye a szívére, már ami békítgetett a barátom. Jól tudom, hogy nem lehet mindenki hercolepváró. Széles ismeretségi körömből magának van a legjobb vélemény önmagáról. Fakadtam ki félig csodálkozva, félig dühösen. Miért, mit vár tulajdonképpen? Ha valaki páratlan, azzal saját magának is tisztában kell lennie. Arról nem beszélve, hogy mások is hozják ezt a véleményét. Ha nem tévedek, maga Miss Mary Marvel is. Mi csoda? Kétségtelenül, hiszen éppen ide igyekszik. Erre miből jött rá? Végtelenül egyszerű, Manami. Ez az utca nem túl arisztokratikus. Itt nem lakik neves orvos vagy divatos fogorvos divatos kalapos még kevésbé. Lakik itt viszont egy divatos detektív. Vi, barátom, ez az igazság híres és divatos lettem. Azt mondja az egyik ember a másiknak. Elvesztette az aranytöltő tollát. El kellene mennie ahhoz a kis belgához. Olyan csodálatos ember. Mindenki hozzáfordul. És jönnek. Egész falkákban, man ami. A legnevetségesebb problémákkal. Odalent megszólalt a csengő. Na mit mondtam? Miss Marvel megérkezett. Mint mindig, Poirotnak most is igaza volt. Néhány pillanattal később bevezették az amerikai filmstárt, mi pedig udvariasan felálltunk az üdvözlésére. Mary Marvel kétség kívül az egyik legfoglalkoztatottabb filmszínésznő volt. Csak nemrégiben érkezett Angliába, a férje, Gregory Béralf társaságában, aki ugyancsak filmszínész. Alig egy esztendeje házasodtak össze az államokban, és most első ízben látogattak Angliába. A fogadtatás óriási volt. 
Mary Marvel szinte megőrítette az embereket csodás ruháival, szörmével, ékszereivel, de legfőképpen a páratlan, óriási gyémántjával, melyet tulajdonosához illően a nyugat csillagának neveztek. Rengeteg igazságot és még több valótlanságot firkáltak már össze erről a híres égkőről, melyet a híresztelések szerint óriási summára, 50 ezer fontra biztosítottak. Ezek a gondolatok sorjáztak végig az agyamban egymást kergetve, miközben csatlakoztam Poirothoz, hogy köszöntsük a neves vendéget. Miss Marvel apró termetű és karcsú volt, nagyon szép, lányos alakú, egy gyermek ártatlan, tágra nyílt szemével. Váró felkínált neki egy kényelmes széket, Miss Marvel pedig azonnal beszélni kezdett. Bizonyára bolondosnak tartanak, Monsieur Váró, de Lord Tronsva múlt este elújságolta, milyen csodálatosan tisztázta az unoka öccse titokzatos halálát, és úgy éreztem, hogy nekem is szükségem van a tanácsára. Eleve kijelentem, hogy csak is bolondos mendemondáról van szó. Gregory is azt mondja, de engem mégis halálra idegesít. Elhallgatott, hogy vegyen egy mély lélegzetet, miközben Pváró biztatóan mosolygott rá. Folytassa csak, madame. Ugye megérti, hogy az a legjobb, ha a lehető legtisztábban látok. Itt vannak ezek a levelek. Miss Marvel kinyitotta a kézitáskáját, kivett belőle három borítékot és átadta Poirotnak. A detektív alaposan szemügyre vette őket. Olcsó papír gondosan nyomtatott név és címzés. Nézzük csak, mi van benne. Kihúzott a borítékból egy papírlapot. Oda léptem a barátom mögé és a válla fölött áthajolva elolvastam. Az üzenet egyetlen mondatból állt, ugyanolyan gondosan nyomtatva, akár a boríték címzése, így szólt. Az óriás gyémántnak, mely Isten bal szeme, vissza kell kerülnie oda, ahonnan származik. A második levél lényegében ugyanezt tartalmazta, de sokkal nyíltabban. Nem engedelmeskedett a figyelmeztetésünknek. A gyémántot tehát elvesszük magától. Hol töltekor a két gyémánt, Isten jobb és bal szeme visszatér, így van megírva. Az első levelet még tréfának vettem, magyaráztam Miss Marvel. De amikor megkaptam a másodikat, gondolkodóban estem. A harmadik levél tegnap érkezett, és mindezek után úgy tűnt számomra, hogy az egész ügy jóval komolyabb lehet, mint eleinte képzeltem. Úgy látom, a levelek nem postán érkeztek. Nem, egy kínai hozta őket. Éppen ez az, ami megrémít. Miért? Mert Gregory egy kínai vásárolta a követ három évvel ezelőtt szám franciscóban. Értem, madame, és úgy gondolja, hogy az említett gyémánt. A nyugat csillaga fejezte be a mondatot Miss Marvel. Így igaz. Gregory emlékezett rá, hogy egy időben néhány történet kapcsolódott a kőhöz, de a kínai nem szolgált semmiféle bővebb felvilágosítással. Gregory szerint halára rémültnek látszott és félelmetes gyorsasággal igyekezett megszabadulni a kőtől. Csupán az értékének a tizedét kérte. Ez volt Greg Nász ajándéka. Váró elgondolkodva bólintott. Szinte hihetetlenül romantikusnak tűnik a történet. Ám bátor ki tudja. Hastings kérem, adja csak ide a kis naptáramat. Eleget tettem a kérésnek. Vajons. Mondta Pváró a naptárban lapozgatva. Lássuk csak, mikor lesz hol tölte. Aha, pénteken. Azaz három nap múlva. Ehgyen, madame, a tanácsodat kéri hát megkapja. Ez a szép kis história vaklárma is lehet bár előfordulhat, hogy mégsem az. Ezért azt tanácsolom, hogy hagyja nálam a gyémántot, míg az ominózus nap elmúlik. Aztán már tetszésünk szerint cselekedhetünk. Halvány felhő suhant át a színésznő arcán és meglepő választ kaptunk tőle. Attól tartok, hogy ez lehetetlen. Magánál van ugye? Szavai közben Pváró feszülten figyelte a hölgyet. Ő pedig pillanatnyi tétovázás után a blúzába csúsztatta a kezét, s egy hosszú, vékony láncot húzott elő. Aztán kissé előrehajolva kinyitotta az ujjait. 
A tenyerén, finom platina foglalatban mint fehéren izzó tűz, ott feküdt a kő és álmosan kacsintott ránk. Váró mély sóhajtással szívta be a levegőt. Csodálatos. Mormogta. Megengedi, madame. Kezébe vette az ékszert, alaposan megvizsgálta, aztán egy kis meghajlással visszaadta. Egy csodálatos hibátlan kő. Ah, centonnerres. És mindig magával hordja. Ugyan, de hogy, igazán nagyon óvatos vagyok, Monsieur Pvaró. Rendszerint az ékszer dobozomba van zárva, az pedig a szálloda széfébe. Tudja, a Magnificentben szálltunk meg. Ma is csak azért hoztam magammal, hogy láthassa. És itt hagyja nálam, Ernest Cepa. Megfogadja Pváró papa tanácsát. Nos, tudja Monsieur Pváró, az a helyzet, hogy pénteken lerutcanunk Jardlitz hasebe, hogy ott töltsünk néhány napot Lord és Lady Jardivel. A nő szavai halvány emlékeket ébresztettek bennem. Valami szóbeszéd mi is volt az. Néhány éve Lord és Lady Jardli látogatást tett az államokban. A mendemonda szerint ő lottsága néhány hölgy barátja társaságában járt ott, és biztos, hogy több olyan plegyka is napvilágot látott, ami Lady Jardli nevét egy film csillaggal kapcsolta össze Kaliforniában na hát. Rögtön eszembe villant. Hát persze, ez nem lehetett más, mint Gregory B. Ralf. Elárulok magának egy aprócska titkot, Monsieur Pváró folytatta Miss Marvel. Egy szerződést kívánunk kötni Lord Jardivel. Úgy tűnik, lehetőségünk nyílik egy film forgatására, odalent az ősi birtokukon. Jard Leeds hasen. Kiáltotta fel elragadtatva. Na hát, az egyike Anglia leggyönyörűbb helyeinek. Miss Marvel bólintott. Szerintem is hamisítatlan feudális környezet. Ellenben meglehetősen komoly árat kér érte, és így pillanatnyilag még kétséges, hogy létrejön-e a szerződés. Pedig reggel együtt azt szeretnénk, ha a munkát némi szórakozással kombinálhatnánk. Értem elnézését kérem, ha túlságosan lényegre törő vagyok, madame de szerintem anélkül is meglátogathatná Jardlitz haseté, hogy magával vinni a gyémántot. Ezúttal heves, ravasz fény csillant fel Miss Marvel szemében, ami meghazudtolt a korábbi gyermekes, pártatlan pillantását. Most hirtelen jóval idősebbnek látszott. De ott is viselni szeretném. Nyilván jó néhány híres ékszer lehet a járli a gyűjteményben szóltam közbe hirtelen, de ez a nagy gyémánt még akkor is kiri közülük. Persze lehet, hogy ott is van hozzá hasonló. Így van helyeselte Miss Marvel röviden. Hallottam, amint Pváró rosszallóan dörmög a bajusza alatt. A ah, C.S. Zommeka. Majd hangosan hozzátette, szokásos tévedhetetlen szerencséjével célba találva, bár ő maga pszichológiának nevezi e szerint minden kétséget kizáróan ismeri Lady Jardli T., és lehet, hogy a férje is. Gregory akkor ismerkedett meg vele, amikor három éve államokban járt válaszolt a Miss Marvel. Egy pillanattal később hirtelen rákérdezett, netán olvasta valamelyikük a társasági plegykákat. Szégyenlős ábrázattal mindketten beismertük bűnösségünket. Csak azért kérdezem, mert a múlt heti számban van egy cikk a szerekről, és igazán nagyon különös hirtelen abba hagyta. Felálltam, a szoba másik felében lévő asztalhoz mentem és a kérdéses lappal a kezemben tértem vissza. A kisasszony kivette a kezemből, megkereste a cikket és hangosan felolvasta. A híres égkövek egyike a kelet csillaga, amely a Jardli család tulajdonában van. A jelenlegi Lord Jardli egyik őse hozta magával Kínából, és úgy tartják, hogy egy romantikus történet fűződik hozzá. Ez szerint a kő valamikor egy templomi Isten szobor jobb szeme volt. Egy másik, pontosan ugyanolyan formájú és méretű gyémánt alkotta a bal szemet. Az anekdota szerint egykor ezt is ellopták. Az egyik szem nyugatra kerül, a másik keletre, míg egyszer majd újra találkoznak. Akkor majd diadalmasan visszatérnek Istenhez. Különös egybeesés, hogy jelenleg létezik egy égkő, ami pontosan megfelel a leírásnak. 
Ez a nyugat csillaga vagy nyugati csillag néven ismert. Egy ünnepelt filmsztár tulajdonában van, a neve Mary Marvel. A két kő. Összehasonlítása minden bizonyal igen érdekes lenne. A nő befejezte az olvasást. Épp a tant. Dünnyögtepváró. Kétségtelenül valóságos románc. Mary Marvelhez fordult. És maga nem fél, madame. Nem kerítette hatalmába a rémület. Nem ijed meg attól, hogy megmutassa egymásnak a szijámi ikreket, esetleg egy felbukkanó kínainak, aki visszarepíti őket Kínába. Kétlem, hogy Lady Yardley gyémántja megközelítené az enyémet vélekedett Miss Marvel. De bármi is lesz, látni akarom. Sosem derült ki, hogy mit válaszolt volna erre Pvaró, mert abban a pillanatban kicsapódott az ajtó és egy vonzó külsejű férfi viharzott be a szobába. Sűrű, göndör hajától a cipője orráig egy románc hőse lehetett volna. Ugye megmondtam, hogy megtalállak, Méri. Rikkantotta Gregory Ralf. És lám, itt is vagyok. Nos, mit szól Monsieur Pvaró a mi kis problémánkhoz, csupán vaklárma lenne, Amint én gondolom. Váró rámosolygott a nagy színészre. A két híres ember szinte nevetséges ellentéte volt egymásnak. Vaklárma vagy sem, Emmer Ralf mondta szárazon, azt tanácsoltam a madamenak, a feleségének, hogy ne vigye magával az ékszert pénteken járd lépsz hasebe. A legteljesebb mértékben egyetértek magával, uram. Ezt már Marinak is megmondtam, de hiába. Ízigvérig nő minden port cikájában, és szerintem képtelen lenne elviselni a gondolatot, hogy egy másik nő túlragyogja az égszereit. A stobaságokat hordasz össze, Gregory. Csattant fel Miss Marvel élesen, de ugyanakkor elvörösödött dühében. Váró megvonta a vállát. Madame, én csak tanácsot adhattam. Ennél többet nem tehetek. Céest Fini. Az ajtóhoz kísérte mindkettőjüket. Óhő. Oh, Lala fakadt ki, amikor visszatért. Historie de fan. A jó férri fején találta a szöget. Viszont nem volt taktikus. Határozottan nem. Elmondtam neki mindazt, amire halványan visszaemlékeztem, ő pedig hevesen bólogatott. Magam is így gondoltam. Lényegében van valami furcsa az egész ügy mögött. Engedelmével, man ami, most eltűnök egy kis időre. Arra kérem, várjon meg, míg visszajövök. Nem maradok távol sokáig. Éppen elszundikáltam a székemben, amikor a ház vezetőnő kopogtatott az ajtón és bedugta a fejét. Egy másik hölgy jó hajtana beszélni Emmer Poirotval, uram. Megmondtam neki, hogy nincs itthon, de a hölgy azt mondja, hogy megvárja, mert vidékről utazott ide. Ó, oh, hő, vezesse csak be, emmeres múlc hinson. Talán én is a segítségére lehetek. A következő pillanatban belépett a hölgy. A szívem megdobbant, amikor felismertem. Lady Yardley képe túl gyakran szerepelt a lapok társasági rovatában ahhoz, hogy ismeretlen maradjon. Foglaljon helyet, Lady Yardley mondta előrébb húzva egy széket. Váró barátom pillanatnyilag távol van ugyan, de tudomásom szerint rövidesen visszatér. Megköszönte a segítségemet és leült. Szöges ellentéte volt Miss Mary Marvel kinézetének. Magas, sötét hajó, sápat, büszke arcú, villámló szemekkel mégis valamiféle vágyat tükrözött az ajka évelése. Úgy éreztem, fel kellene nőnöm az alkalomhoz. Miért is ne? Bár Pvaró jelenlétében gyakran voltam gátlásos ezért nem tudtam hozni a legjobb formámat, noha kétségtelen, hogy meglehetősen jó érzékem van a következtetéshez. Egy hirtelen ötlettel előre hajoltam. Lady Yard kezdtem. Tudom, hogy miért van itt. Zsaroló levelet kapott a gyémántal kapcsolatban. Kétség sem férhetett hozzá, hogy a szavaim célba találtak. Tátott szájjal bámult rám, és minden szín eltűnt az arcából. Maga tudja. Dadogta. Honnan? Elmosolyodtam. Tökéletes logikai következtetésem révén. 
ha Miss Marvel figyelmeztető leveleket kapott. Miss Marvel? Hát ő is itt járt. Éppen az imént távozott. Mint már említettem, ha ő, az ikergyémántok egyikének birtokosa, titokzatos figyelmeztetést kapott, akkor ön, mint a másik kő tulajdonosa, szükségszerűen ugyanazt kaphatta. Érti már, milyen egyszerű az egész. Akkor hát igazam volt, hogy maga is részesült ebben a furcsa figyelmeztetésben. Egy pillanatig tétovázott, mintha azt mérlegelné, hogy megbízhat-e bennem, aztán kis mosolyjal, beleegyező én hajtotta le a fejét. Így igaz ismerte be. A magáit is egy kínai hozta. Nem, postán érkezett. De mondja csak, Miss Marvel is. Ugyanígy járt. Felidéztem az iménti eseményeket, ő pedig figyelmesen hallgatta. Minden egyezik. A levelei mintha csak az ő leveleinek másolatai lennének. Igaz, hogy ezek postán érkeztek, de olyan különös illatárat belőlük, mint a kínai tömjén pálcikák aromája. Azonnal a távol kelet jutott eszembe. Mit jelenthet ez az egész? Megráztam a fejem. Éppen ezt kellene kiderítenünk. Magánál vannak a levelek. A bélyegek talán elárulnak valamit. Bal szerencsémre megsemmisítettem valamennyit. Értse meg, akkor még azt hittem, hogy valami ostoba tréfa az egész. Igaz volna, hogy valami kínai banda vissza akarja szerezni a gyémántokat. Szerintem túlságosan valószínűtlennek tűnik. Újra meg újra sorra vettük a tényeket, de nem jutottunk előbbre a rejtély megoldásában. Végül Lady Yardley felállt. Azt hiszem, szükségtelen tovább várnom Monsieur Poirotra. Hiszen maga is el tudja mondani neki az egész ügyet, igaz. Nagyon köszönöm, Emmer továzva felém nyújtotta a kezét. Hastings kapitány. Hát persze. Milyen ostoba vagyok. Hiszen maga Cavendish hék barátja, ugye? Tulajdonképpen Mary Cavendish küldött Monsieur Poirothoz. Miután a barátom visszatért, élvezettel meséltem el neki a táfol létében történteket. Meglehetősen éles kereszt kérdéseket tett fel a beszélgetésünk részleteit illetően, s a sorok között olvasva tisztán kiderült, mi szerint egyáltalán nem örül annak, hogy nem volt jelen a hölgy látogatásánál. Rögtön rájöttem, hogy öreg barátom egyáltalán nem féltékenységből faggat ennyire. Inkább az a megszokás vezérelte, melyel szüntelenül lekicsinlette a képességeimet, és szerintem kiábrándította, ha nem talált valami gyenge, megkritizálható pontot. Lelkem mélyén meglehetősen elégedett voltam magammal, de igyekeztem eltitkolni ezt a tényt, nehogy esetleg felmérgesítsem. Hiszen minden furcsasága ellenére mélységesen kötődtem régi módi kis barátomhoz. Bien. Mondta végül különös arc kifejezéssel. Alakulnak a dolgok. Kérem, adja ide a felső. Polc róla nemesi címtárat. Belelapozott a Vászkóz kötetbe. A ah, helyben vagyunk. Yardley. Tizedik. Viscount, szolgált a délafrikai háborúban házas, 1907, felesége Mocs Topperton, harmadik báró Cotteril negyedik lánya, him, 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 két lány, születtek 1908 és 1910. Klubok rezidenciák. Folyilá, ez nem sokat mond nekünk. De holnap reggel megláthatjuk ezt a milordot. Micsoda? Úgy bizony. Táviratoztam neki. Azt hittem, mossa kezeit az ügyet illetően. Nem dolgozom Miss Marvelnek, mert nem hajlandó megfogadni a tanácsomat. Amit most teszek, azt a saját kedvemre teszem. Hertolep váró kedftelésére. Miután határozottan kezd érdekelni a dolog. És csak úgy táviratozik Lord Jardinak, hogy rohanjon ide, kényekedve szerint. Gondolom, alig ha fog örülni. Auköntrel, ha megóvom számára a családi gyémántját, még nagyon hálás is lehet érte. Ez szerint valóban az a véleménye, hogy ellophatják. Csak nem bizonyosan válaszolt a pváró a legnagyobb lelki nyugalommal. Minden jel arra utal. De hogyan? 
Váró egy széles kézmozdulattal véget vetett kíváncsi érdeklődésének. Most ne, kérem. Ne zavarjuk a gondolkodást. És nézze meg, hova rakta vissza a nemesi címtárat. Nem veszi észre, hogy a legnagyobb méretű könyvek vannak a felső polcon, alatta a kisebbek, és így tovább. Mert nálam rend van, módszeresség, mint ahogy azt már gyakorta hangoztattam magának, Hastings. Pontosan vágtam közbe sietősen, és gyorsan a megfelelő helyre raktam a szóban forgó könyvet. Lord Yardley vidám, nagy hangú sportember volt, meglehetősen vörös ábrázattal, s olyan jó humorú kedvességgel, ami kifejezetten vonzó légkörrel vette körül, kárpótolva minden képzettségbeli hiányosságáért. Rendkívüli dolog ez, Monsieur Pvaro. Részemről fikarcnyit sem értek belőle. A feleségem furcsa leveleket kap, meg ez a Miss Marvel is. Mit jelentsen ez az egész? Pvaro oda nyújtotta neki a társasági plegykákat nevezetes példányát. Először is, mi lord, megkérdezném, hogy ezek az adatok lényegében megfelelnek-e a valóságnak. A lord átvette, és miközben elolvasta, az arca elsötétedett a dütől. Átkozott marhaság. Recsegte felháborodva. Soha sem kapcsolódott semmiféle romantikus történet a gyémánthoz. Tudomásom szerint eredetileg Indiából származik. Eletemben nem hallottam még erről a kínai istenmeséről. A kő viszont valóban a kelet csillaga, néven ismeretes. És akkor mi van? Csattant fel mérgesen. Váró kissé elmosolyodott, de kerülő választ adott. Azt javasolnám önnek, mi lord, hogy bízza rám magát. Ha fenntartás nélkül megteszi, úgy komoly reményem van rá, hogy elkerüljük a katasztrófát. Szóval maga szerint lehet valami ebben a sületlen történetben. Megteszi, amire kérem. Természetesen, de. Bien. Akkor, ha megengedi, feltennék néhány kérdést. Ez a Jardlitz hasebeli forgatási ügy, amint nevezik, elintézett dolog maga és Emmer Ralf között. Ó, oh, hő, szóval beszélt róla magának, ugye? Nem, nincs elintézve semmi sem. Tétovázott, és arcának borvörös színe még sötétebbé vált. Lehetséges, hogy nyélbe ütjük a dolgot. Elég sok melléfogást követtem el az utóbbi időben, Monsieur Pvaro nyakig úszom az edóságban és feltétlenül ki akarok keveredni belőle. Rendbe akarom hozni a dolgaimat, mert rajongok a gyermekeimért és nyugodtan szeretnék élni az ősi környezetben. Gregory Ralf szép összeget kínált fel eleget ahhoz, hogy újra talpra álljak. Bár nem szívesen megyek bele, mivel a puszta gondolatát is gyűlölöm annak, hogy ez a társaság ott játszadozzon a csész körül, de kénytelen leszek eltűrni, különben. Félbe szakította a mondatot. Váró éles szemmel méregette. Szóval egy másik esélyt is tartogat a tűzben. Engedje meg, hogy megpróbáljam kitalálni. El kellene adnia a kelet csillagát. Lord Yardley bólintott. Eltalálta. Több generáció óta van a családunk birtokában, de nem örökölhető. Ennek ellenére nem valami könnyű dolog vevőt találni rá. Hofberg, a Hatton Garden ügynöke már keresi is az alkalmas vevőt, és rövid időn belül kerítenie kell egyet, különben itt a csőd. Még egy kérdést, uram. Lady Yardley melyik tervét részesíti előnyben? Ó, oh, hő. Ő határozottan ellenzi az ékszer eladását. Tudja, milyenek a nők. Viszont teljesen oda van a film forgatásért. Értem, mondta Pvaró. Egy pillanatig még a gondolataiba temetkezett, aztán mereven felállt. Most nyomba visszamegy Jardlitz hasebe. Bien. Ne szóljon senkinek egy szót sem. Senkinek estére viszont számítson az érkezésünkre. Röviddel öt óra után ott leszünk. Rendben van, de nem értem. Ka en a pádéi importance mondta Pvaró kedvesen. Azt akarja, hogy megóvjam a gyémántját, ennest cepá. Persze, de. Akkor tegye, amit mondok. Egy komor, értetlen nemes úr távozott a helységből. 
Éppen fél hat volt, amikor megérkeztünk Járlícs hasebe, és követtük a tiszteletre méltó inast, aki bevezetett bennünket az ódon, favorítású haliba. A kandallóban kellemes tűz lobogott. Festői kép tárult a szemünk elé, Lady Yardley és két gyermeke. Az anya büszke, sötét feje gondoskodóan hajolt a két apróság fölé. Lord Yardley mellettük állt és lemosolygott rájuk. Monsieur Pvaro és Hastings kapitány jelentette be az inas. Lady Yardley meglepetten pillantott fel, férje pedig bizonytalanul lépett előre. A szemei poirottól várták az utasítást. A kis ember pedig ezúttal is óra volt a helyzetnek. Kérem, bocsássanak meg a tolakodásomért. Továbbra is Miss Marvel ügyében nyomózok. Pénteken jön magukhoz, ugye, azért teszem ezt a kis kirándulást, hogy meggyőződjem a biztonságról. Hadd kérdezzem meg, Lady Yardley összegyűjtötte a bélyegeket a kapott levelekről. Lady Yardley sajnálkozva rázta a fejét. Sajnos nem. Ugye butaság volt tőlem. De álmomban sem hittem volna, hogy komolyan kellene venni. Itt maradnak éjszakára. Érdeklődött Lord Yardley. Oh, mi Lord, attól tartok, csak a terhükre lennénk. A podgyászainkat különben is a fogadóban hagytuk. Szó sem lehet róla Lord Yardley is jól játszotta a szerepét. Egyáltalán nem zavarnak bennünket, e felől megnyugtathatom magukat. Rögtön elküldök a podgyászukért. Váró hagyta magát meggyőzni. Letelepedett Lady Yardley mellé, és rövidesen barátságba elegyedett a gyerekekkel. Fél órával később már zajosan játszottak együtt, sőt még engem is bevontak a játékba. Vó étes bón mére mondta Pváró gáláns kis meghajlással, amikor a határozott nevelőnő. Kitessékelte a vonakodva engedelmeskedő gyerekeket. Lady Yardley lesimította felborzolódott haját. Imádom őket, mondta kissé elérzékenyülten. Ők pedig magát és nem oké nélkül. Váró ismét meghajolt. Megszólalt a gong, mire felálltunk, hogy átöltözzünk a szobánkban. Ebben a pillanatban belépett az énas, tálcáján egy távirattal, amit oda nyújtott Lord Yardinek. Az rövid bocsánatkérés után felbontotta. Olvasás közben láthatóan erőt vett rajta az izgalom. Végül elragadtatott kiáltással átadta a feleségének, és a barátomra pillantott. Egy pillanat türelmüket kérem, Emmer Pvaró. Azt hiszem, önöknek is tudniuk kell erről. A sürgöny Hofbertől érkezett. Azt írja, remélhetőleg sikerült találnia egy vevőt a gyémántra. Egy amerikai, aki holnap hajózik át az államokból. Állítólag már ma este ide küldenek egy fickót, hogy megnézze a követ. Jupiterre, ha ezt sikerülne nyélbe ütni. Itt elakadt a hangja. Lady Yardley elfordult. Továbbra is a kezében szorongatta a táviratot. Úgy szeretném, ha nem adnád el, George. Suttogta a halkan. Olyan régóta van már a család birtokában. Választ várva elhallgatott, és amikor nem kapott, megkeményedtek a vonásai. Végül megvonta a vállát. Megyek és átöltözöm. Elvégre tetszenem kell az isteneknek. Apró grimasszal odafordult Poirothoz. A miénk egyike a valaha is tervezett legrémítőbb nyakláncoknak. Georg Eváltig ígérgette, hogy csináltat a gyémántnak egy új foglalatot, de mindig elmaradt a dolog. Ezzel az asszony eltávozott a szobából. Fél órával később mindhárman a tágas nappaliban álltunk a ladira várva. Néhány perccel már is lekéstük a vacsora időt. Hirtelen halkruha suhanás hallatszott, és Lady Yardley jelent meg az ajtókeretben. Gyönyörű, sugárzó alak, hosszú, fehér ruhában. A nyakát mintha lobogó tűz ölelte volna körül csak állt, egyik kezével kissé megérintve a nyakláncot. Íme az áldozat közölte vidáman. A rossz kedv mintha elpárolgott volna. Várjanak, mindjárt felkapcsolom a nagy csillárt, és akkor majd kedvükre legeltethetik a szemüket Anglia legcsúfabb nyakláncán. A kapcsoló ott volt közvetlenül az ajtó mellett. Amint a lédi feléje nyúlt a kezével, 
hihetetlen dolog történt. Váratlanul, minden figyelmeztetés nélkül, az összes fény kialudt. Ajtó csapódást hallottunk, majd az ajtó túloldaláról hosszan elnyújtott, átható női sikoly hallatszott. Istenem! Kiáltott Lord Yardley. Ez mod hangja volt. Mi történhetett? Vakon, a sötétben egymásnak ütközve rohantunk az ajtóhoz. Beletelt néhány pillanatba, míg találtunk. De micsoda látvány tárult a szemünk elé. Lady Yardley eszméletlenül hevert a márványpadlón, fehér nyakán bíbor szín horzsolás, ahogy a láncot letépték a nyakáról. Két kedve hajoltunk fölé, hiszen azt sem tudtuk, hogy éle vagy halott. Aztán felnyitotta a szemét. A kínai suttogta fájdalmasan. Egy kínai az oldal bejáratnál. Lord Yardley szitkozódva pattant fel. Hevesen dobogó szívvel szegődtem a nyomába. Ismét a kínai. A kérdéses ajtó inkább kisebb kapu volt a fal szögletében, alig néhány méternyire a tragédia szín helyétől. Amint odaértünk, önkéntelenül felkiáltottam. A küszöbő mellett ott feküdt a csillogó nyaklánc. Nyilván a pánikszerű menekülés közepette dobhatta el a tolvaj. Örömmel hajoltam leérte. De aztán újabb kiáltás hagyta el az ajkamat, amint Lord Yardley is visszhangzott. Mert a nyakláncról hiányzott a kelet csillaga. Ez is azt bizonyítja, hogy nem egyszerű tolvajokkal állunk szemben lihegtem. Csupán a kő. Kellett neki. De hogyan juthatott be a fickó? Ezen az ajtón át. Hiszen ezt mindig zárva tartjuk. A fejemet ráztam. Már pedig most nincs zárva. Nézze csak. Miközben beszéltem, kinyitottam az ajtót. Ekkor valami a földre hullott. Egy sejem darabka volt, összetéveszthetetlen mintázattal. Egy kínai köpenyből kiszakadt darab. Úgy látszik, sietségében becsíthette az ajtóval magyaráztam siessünk, még nem juthatott messzire. De hiába kutattunk, keresgéltünk. A tolvaj az éjszaka korom sötétjében könnyedén egérutat nyerhetett. Lehangolva, rossz kedvűen tértünk vissza. Lord Yardley egy küldönccel sietve értesítette a történetekről a rendőrséget. Eközben Lady Yardley, váró gondos ápolásának köszönhetően hiszen barátom olyan ügyes volt ilyen dolgokban, mint egy hivatásos ápolónő már magához tért annyira, hogy beszámoljon a történtekről. Láthatták, éppen fel akartam kapcsolni a csillárt, mondta, amikor egy ember hátulról nekem ugrott. Olyan erővel szakította el a nyakláncomat, hogy elestem. Még láttam, amint eltűnik az oldal bejáraton. A copfjáról meg a köpenye mintájáról felismertem, hogy kínai a támadóm. Hirtelen összerázkódott és abba hagyta az elbeszélést. Az inas jelent meg és halkan jelentette Lord Jardinak. Egy úr érkezett Emmer Hofbertől, mi lord? Azt mondta, hogy ön már várja. Te magasságos ég. Kiáltotta az összezavarodott nemes úr. Azt hiszem, feltétlenül fogadnom kell. De nem itt, Malings, hanem a könyvtárban. Félrevontam Poirotté. Nézze, kedves barátom, nem tennénk jobban, ha szépen visszamennénk Londonba. Így gondolja. Hastings. És miért? Szóval köhintettem diszkréten a helyzet nem alakul valami kedvezően, nem de. Úgy értem, megkérte Lord Yardit, hogy bízza magára az egészet, és akkor minden rendben lesz aztán a gyémánt egyenesen az orrunk előtt tűnt el. Ez bizony igaz hagyta helyben Pváró meglehetős kedveszegetten. Ez az eset alig ha fog a legdiadalmasabb ügyeim közé tartozni. Kis hián elmosolyogtam magam az események ilyetén jellemzésére, de kitartottam az elképzelésem mellett. Szóval már bocsánat a kifejezésért, de nem gondolja, hogy miután ilyen alaposan összezagyválta itt a dolgokat, okosabb lenne angolosan távozni. Na és a vacsora? A minden bizonyjal kitűnő vacsora, amit Lord Yardley séfje készített. Ó, oh, hő, miféle vacsoráról fecseg? Kiáltottam türelmetlenül. Váró elszörnyedve emelte fel a kezét. Mandjú. 
Ebben az országban illene több tisztelettel viseltetni a gasztronómiai dolgok iránt. Van még egy másik oké is, ami miatt mi hamarabb vissza kellene mennünk Londonba. Folytatta rendületlenül. És pedig, barátom. Hát a másik gyémánt magyaráztam folytott hangon. Miss Marvellé. Eh, bien, mi van vele? Hát nem érti. Kezdett feldühíteni a szokatlanul nehéz kés gondolkodásával. Mi történhetett azzal a máskor oly éles eszével? Elrabolták az egyiket, most majd mennek a másik gyémántért. Jens. Kiáltott a pváró hátra hőkölve, miközben csodálattal méregetett. Csodálatosan működik az agya, barátom. Képzelje el, pillanatnyilag nem is gondoltam rá. De bőségesen van még időnk. Elvégre csak pénteken lesz holtölte. Két kedve csóváltam a fejem. Ez a telihold elmélet teljességgel hidegen hagyott. Végül azért csak sikerült dűlőre jutnom poírotval, és azonnal elindultunk, néhány sornyi magyarázatot és bocsánatkérést hagyva hátra Lord Yardinek. Az én elképzelésem az volt, hogy azonnal a Magnificentbe megyünk, és elmondjuk Miss Marvelnek a történteket. Váró azonban megvétózta a tervet, és kijelentette, hogy erre ráérünk majd reggel is. Csak hosszas vonakodás után adtam be a derekamat. Ám Pváró különös módon reggel se nagyon akart kimozdulni. Már arra gyanakodtam, hogy miután kezdetben hibát követett el, egyáltalán nincs is kedve tovább folytatni az ügyet. Rábeszélésemre válaszul csodálatos józan eszével rámutatott, hogy Yard Leeds haseben történtek már részletesen szerepelnek a reggeli lapokban, s így Rolfék már pontosan annyit tudnak, mint amennyit mi közölhetnénk velük. Bár nem túl lelkesen, de ebben igazat kellett adnom neki. Az események pedig igazolták az előérzetemet. Úgy két óra tájban megcsendült a telefon. Váró vette fel a kagylót. Néhány pillanatig hallgatott, majd egy kurtabb jen, J.Y. szörály, val helyére tette a hallgatót és felén fordult. Mit szól hozzá, Inon Ami? Mondta félig izgatottan, félig szégyenkezve. Miss Marvel gyémántját is ellopták. Mi csoda? Kiáltottam talpra ugorva. És most mi van a holtöltével? Váró lehajtotta a fejét. Mikor történt a dolog? Úgy tudom, hogy ma reggel. Komoran csóválgattam a fejem. Bár csak rám hallgatott volna. Most már beláthatja, hogy nekem volt igazam. Úgy tűnik, már ami válaszolt a Pváró óvatosan, a látszat azonban néha csal, szokták mondani. De kétségtelenül úgy tűnik. Miközben taxival száguldottunk a megniföszönt felé, az ügy lényegét boncolgattam. Ügyes húzás volt az a telihold ötlet. Az volt a lényege, hogy rábírjon bennünket, hogy a pénteki napra koncentráljunk, ne pedig az előtte lévő időszakra. Sajnálatos, hogy nem jött rá erre. Ma FOI. Rikkant ott a pváró vidáman. Rövid kihagyás után úgy látszik ismét visszatért a nem törődömsége. Senki sem gondolhat mindenre. Kezdtem már sajnálni. Hiszen tudtam, mennyire utálja a kudarcot. Ne is törődjön vele. Mondtam, vigasztalóan. Legközelebb biztosan több szerencsével járunk. A Magnificent beérve, nyomba bevezettek bennünket az igazgató irodájába. Gregory Ralph volt ott és két detektív a Scotland Yardról. Egy sápat tisztviselő ült velük szemben. Ralph egy fejbiccentéssel üdvözölt bennünket, amikor beléptünk. Rövidesen a végére járunk ennek az ügynek közölte. Szinte hihetetlen. El sem tudom képzelni, hogy volt idege hozzá a fickónak. Néhány pillanattal később megismertették velünk a történteket. Emmer Ralph 11,15 korszázad elhagyta a szállodát. 11,30 korszázad egy hozzá a megtévesztésig hasonló megjelenésű férfi lépett be a szállodába és az ékszerdobozt kérte a trezorból. Kötelesség tudóan aláírta az elismervényt. Közben odavetőleg megjegyezte, hogy kissé eltérő az aláírásom, mivel az imént megsértettem a kezem, amikor kiszálltam a taxiból.
A tisztviselő mosolyogva közölte vele, hogy alig lát különbséget. Erre Ralf felkacagott és azt mondta, azért remélem, nem néz bűnözőnek. Mostanában több fenyegető. Levelet is kaptam egy kínaitól. Az a legrosszabb az egészben, hogy lassan már magam is úgy nézek ki, mint egy kínai. Valami hibázik a szemem körül. Ránéztem folytatta a történteket felidéző tisztviselő, és nyomban rájöttem, hogy mire gondol. Olyan mandulavágású szeme volt, mint a keleti embereknek. Ezt sosem vettem észre rajta az előtt. A mindenségit ember. Kiabálta Gregory rá felőre hajolva. Most is úgy látja. A tisztviselő döbbenten nézett fel rá. Nem, uram dadogta. Egyáltalán nem. És csak ugyan, a legcsekélyebb mértékben sem látszott keleties vonás a felénk fordított barna szemekben. A Scotland Yard egyik nyomozója felmordult. Merész fickó lehetett, annyi szent. Elvégre felfigyelhettek a szemére, mégis szarvánál ragadta meg a bikát, hogy elaltassa a gyanakvást. Rolfhoz fordulva folytatta. Nyilván kileste önt, uram, amikor eltávozott a szállodából, és élve a lehetőséggel, gyorsan bejött, hogy megszemélyesítse. És mi történt az ékszer kazettával? Tudakoltam a lényegre térve. A szálloda folyosóján találtak rá. Egyetlen dolog hiányzott belőle a nyugat csillaga. Szótlanul bámultunk egymásra olyan bizarr, olyan hihetetlen volt az egész história. És akkor Pváró katonásan talpra ugrott. Attól tartok, hogy nem nagyon vehetik hasznomat. Jelentette ki szomorúan. Találkozhatnék a madamemal. Azt hiszem, szörnyen lesújtotta az ügy magyarázta Ralf. Akkor talán önnel válthatnék pár szót négy szem közt, Monsieur. Természetesen. Ügy öt perc elteltével Pváró visszatért. Most pedig, barátom mondta vidáman, irány a posta. Fel kell adnom egy táviratot. Kinek? Lord Jardinek. További kérdezősködésemnek azzal vette elejét, hogy belém karot és magával vont. Jöjjön, csak jöjjön már ami. Tudom, mit érez ezzel a fránya ügyel kapcsolatban. Hogy nem tüntettem ki magam. Még maga is nagyobb sikerrel járhatott volna a helyemben. Bien. Mindent hajlandó vagyok elismerni. Borítsunk hát fáklat az egészre, és menjünk ebédelni. Négy óra körül járt az idő, amikor beléptünk Pváró szobájába. Az ablak melletti székből egy alak emelkedett fel. Lord Yardley volt. Elnyűtnek és izgatottnak látszott. Azonnal ideszítem, amint megkaptam a táviratot. Tudja éppen Hofbergnél jártam, de semmit sem tudtak arról a tegnap esti emberükről, sőt még a táviratról sem. Gondolja, hogy... Váró felemelte a kezét. Az elnézését kell kérnem. Azt a táviratot én küldtem, sőt a kérdéses urat is én bíztam meg. Magad de hát miért? A nemes úr értetlen kedve dadogott. Mivel támadt egy kis ötletem, hogy a dolgok menetét felgyorsítsam magyarázta Pváró türelmesen. Hogy felgyorsítsa a dolgokat. Ó, hő, Istenem! Sopánkodott Lord Yardley. És ezek után, mi Lord, örömömre szolgál, hogy visszajutathatom önnek ezt. Drámai mozdulattal elővett egy csillogó tárgyat. Ami nem volt más, mint egy óriási gyémánt. A kelet csillaga. Tátogott Lord Yardley. Csak azt nem értem, hogyan. Nem. Mondta Pváró. Az nem is lényeges. Maradjunk, annyiban, mi szerint szükséges volt, hogy ellopják a gyémántot. Megígértem, hogy megóvom a maga számára, és megtartottam a szavamat. Viszonzásul engedje meg, hogy én is megtartszam a magam kis titkát. Megkérem, hogy Lady Yard gyüté biztosítsa legmélyebb hódolatomról, és tolmácsolja neki, mennyire örvendek, amiért sikerült visszaszereznem az égszerét. Micsoda Bótemps, ugye? Jó napot, Milord. A csodálatos kis ember mosolygósán, csevegve kísérte az ajtóig az összezavarodott nemes urat. Miután a Lord távozott, 
barátom a kezeit dörzsölve tért vissza. Váró mondtam, lehetséges, hogy tökkel ütött idióta vagyok. Ugyan, de hogy, man ami, csak mint mindig, ezúttal is mentális ködben tévejeg. De hát honnan szedte azt a gyémántot? Emmer Rolftól. Rolftól. Mézvi. A figyelmeztető levelek, a kínai, a társasági plegykák cikke, egytől egyig Emmer Ralf agyából pattant ki. Két gyémánt, ami olyan csodálatosan egyforma lenne bá. Ilyesmi nem létezik, csupán egyetlen gyémánt van, barátocskám. Eredetileg a Jardli gyűjteményben volt, az utóbbi három évben viszont Ralf birtokolta. Ma reggel ő lopta el, egy kis festékkel igazítva ki a szeme vonalát. Ah, látnom kellene filmen is, igazi jó színész. De miért lopná el a saját gyémántját? Kérdeztem értetlenül. Több oka is volt rá. Hogy azzal kezdjem, Lady Yardley türelmetlenkedni kezdett. Lady Yardley. Tudja, a férje nagyon sokáig magára hagyta Kaliforniában. Lord Yardley máshol szórakozott. Emmer Ralph pedig jóképű férfi, és romantikus légkörövezi. De Aufand, túlságosan üzleti es, C.I. Monsieur. Szeretőjévé tette Lady Yardley té, aztán megzsarolta. A minap este kifaggattam a hölgyet, és el is ismerte. Megesküdött rá, hogy csak indiszkrét volt és én el is hiszem neki. Viszont kétségtelenül Ralf birtokában vannak olyan levelek, amelyeket egész másként lehetne értelmezni, ha kifaggatják őket. A lédi a vállás fenyegetésétől megrémülve és attól való félelmében, hogy elszakíthatják a gyermekeitől, mindenbe belegyezett, amit csak a férfi követelt. Saját pénze nem lévén, rákényszerült, hogy egy hamisítványra cserélje ki a gyémántot. Az egybeesés, a nyugati csillaga, megjelenésének időpontjával azonnal feltűnt nekem. Egy ideig minden a legnagyobb rendben megy, hiszen Lord Yardley elhatározza, hogy megnyugszik, és visszavonul az ősi birtokra. És akkor jön a gyémánt eladásának fenyegető lehetősége. Akkor pedig felfedezhetik a cserét. Az asszony rémületében nyilván azonnal levelet ír Gregory Rolfnak, aki éppen Angliába érkezik. A férfi megnyugtatja, hogy mindent elrendez majd előkészíti a kettős rablást. Éli módon elhallgattatja Aladit, aki esetleg mindent kitálalhatna a férjének, ami persze cseppet sem tetszene a zsarolónknak. Hiszen az ő célja az, hogy megkapja az 50 ezer fontos biztosítási összeget, aha, úgy látom, erről már meg is feledkezett Manami, és a gyémántot is megtarthassa. Ám Herzolep Váró csupán a tényeket látja. Mert mi is történik valójában? A lédi kikapcsolja a villanyt, becsapja az ajtót. A gyémántot már jó előre kifeszítette a foglalatból odafent. De hiszen mindannyian láttuk rajta a nyakláncot. Vetettem közbe. Már megbocsásson, barátom, de a kezével úgy takarta, hogy a hiányát ne vehessük észre. A sejem darabkát gyerekjáték volt előre oda készíteni. Amint másnap reggel Ralf megtudta a rablás hírét az újságokból, természetesen ő is megrendezte a maga kis komédiáját. És remekül el is játszotta. De végül is mivel tudta rávenni az égszer visszaadására? Tudakoltam élénk kíváncsisággal. Azt mondtam neki, hogy Lady Yardley mindenről beszámolt a férjének, és engem bíztak meg az égszer visszaszerzésével. Ha nem adja át azonnal szépszerével, akkor hivatalos lépéseket kezdeményezünk ellene. Meg még néhány apró füllentést, ami éppen eszembe jutott. Egy-kettőre úgy megpuhult a markomban, akár a viasz. Eltöprengtem a hallottakon. Úgy veszem észre, hogy az eljárása éppenséggel nem volt kifogástalan Méri Marvellel szemben. Elvégre önhibáján kívül elveszítette a gyémántját. Ba. Bidgyeztette a száját Pvaró kíméletlenül. Ez a gyémánt história remek reklámot biztosít számára, és őt csak ez érdekli, semmi más. Ebben különbözik a párjától. Bón mére, tréfem. Hát, lehet mondtam két kedve, 
mivel nem osztottam Poirotnak a feminitásról vallott nézeteit. E szerint Lady Jardina kis Ralf küldte a gyémántra vonatkozó leveleket. Padutaut vágta rá Pváró mortosan. A Lady, Mary Cavendish tanácsára keresett fel engem, hogy a segítségemet kérje a dilemmájában. Aztán megtudta, hogy Mary Marvel, aki teljesen érthetően az ellenségének tekintett előtte itt járt. Erre meggondolta magát, és örömmel fogadta azt a tanácsot, amivel maga szolgált neki, barátocskám. Elég volt néhány jól megfogalmazott kérdés, hogy kiderítsem, maga tett neki említést a levelekről, és nem ő magának. Kapva kapott a lehetőségen, amit maga kínált fel neki. Ezt képtelen vagyok elhinni. Kiáltotta sértődötten. Eszáj, eszáj, manami. Sajnálhatja, hogy nem tanulmányozza a pszichológiát. Ugye azt mondta magának, hogy megsemmisítette a leveleket. Oh, la, la, egy nő sohasem semmisít meg egy levelet, ha van más választása. Még akkor sem tesz ilyet, ha ez lenne az észszerű dolog. Na jó, maradjunk ennyiben. Kiáltottam egyre fokozódó haraggal. De ne is tagadja, hogy sült bolondot csinált belőlem ebben az ügyben. Elejétől a végéig. Utólag persze könnyű. Magyarázkodni és a valóság szabéti a korlátokat keresgélni. De hiszen annyira tetszelget önmagának barátocskám. Egyszerűen nem vitt rá a lélek, hogy leromboljam az illúzióját. Ez nem volt szép magától. Ezúttal túlzottan elvetette a szájkot. Mandyú. Ennyire felbosszantja magát egy semmiségért, man ami. Elegem van magából. Ordítottam, és kirohantam, bevágva magam után az ajtót. Mivel Pváró ennyire nevetségessé tett, úgy döntöttem, hogy komoly büntetésben részesítem. Jó időben telik, mire megbocsátom neki, hogy addig bátorított, míg tökéletes bolondot csináltam magamból. 